ഇനി നോക്കുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ചെക്ക് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പിന്നെ അതേപോലെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും മെട്രിക്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ഇവിടെ വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആൻഡ് മെട്രിക്സ് അല്ല സെക്കൻഡ് റോ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ടു വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ടു ഇനി മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഓക്മെൻ്റ് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി നമ്മളങ്ങനെ എഴുതും എ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എഴുതും അല്ലേ വൺ വൺ ടു ടു പിന്നെ ഇവിടെ റൈ എന്ത് വരും ടു ഫൈവ് വരും ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ റോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് നടത്തി നമ്മൾ എക്കലോൺ ഫോമിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റാങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും നോൺ ഹോമോ ജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം ടുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സീറോ വരണം ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സീറോ വരണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുവാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എക്സിൻ്റെ വൈയിലെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷനാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിവിടെ സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സീറോ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എ ബി വിൽ ബി ലൈക്ക് വൺ വൺ ടു ടു ഇവിടെ സീറോ സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാര്യം ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ എടുത്ത് വൈക്ക് സീറോ എടുത്ത് സീറോ വരും സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇവിടെ സീറോ എടുത്ത് സീറോ എടുത്ത് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ സീറോ എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലും ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമല്ല അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ മാത്രമല്ല നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ദെയർ അവിടെ നോൺ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലാതെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ടാവും നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ദെയർ അവിടെ നോൺ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പം ചില സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ എല്ലാ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് അതായത് ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് പറയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം വി ആർ ഓൺലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ട്രിവിയൽ അല്ല നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വി ആർ ഓൺലി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദർ വിൽ ബി എ ട്രോ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷ
എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നോൺ നോൺസ് അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിച്ചു റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടും ഈക്വലായി അത് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നോക്കുക അതായത് റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും ടു എന്ന് കിട്ടി അത് അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിന് റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും ടു എന്ന് കിട്ടി അത് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ യുണീക് സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനേ വരും എക്സിന് വാല്യൂ വൈക്ക് വാല്യൂ ഇത് സെഡിന് വാല്യൂ അത്ത ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ തീരും പക്ഷേ റാങ്ക് അതേസമയം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞു വരാം അതായത് റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ഈക്ക് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇഫിക്കേഷൻ ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ബട്ട് ഈ രണ്ട് റാങ്കുകളും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിന് എന്താണ് ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിന് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ആൻ ലെസ് ആനേ വരത്തുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിന് ഈക്വൽ അല്ലാതെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ അല്ല റാങ്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി ലെസ് ആൻ പറഞ്ഞാലും മതി കാര്യം ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂവിനെക്കാട്ടി കുറയത്തില്ലല്ലോ കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് കുറയത്തില്ലെന്ന് കൂടത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എന്തായാലും വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ട് റോ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അൺനോൺസിനെക്കാട്ടി കുറഞ്ഞ റാങ്ക് മാത്രമേ എ ക്യും എ ബിക്കും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഈക്വലാണ് അത് പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിനെക്കാട്ടി കുറവാണ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാ